Ada fee. Ada. Ada fee dan diteriakin. <laughs> Ada fee-nya, men. <laughs> dan ada fee dan diteriakin seperti itu akhirnya. Hello authentic people. Kembali lagi dalam konten Drink with Dev bersama saya di Pernah Kusuma. Hari ini akan mengundang salah satu musisi santuy asal Bali. So ladies and gentlemen, please welcome Badi Tilu.
kasih semata biarkan lepas jangan sesal lepaskan tidak untuk jadi buas cukup berkecukupan Terima kasih sudah hadir kasih sebelumnya di... Memang Wah. inilah yang saya maksud musisi santuy ya Dari paras wajah dan panorama ya saya sudah Masa enggak. saya santuy? <laughs> Sebenarnya banyak pikiran? Enggak <laughs> Oke hari ini kita sambut seperti biasa Badik Tilu dengan yang hangat-hangat di Tropika Loha Tropika Loha? Uh-uh. Sebenarnya kita ada banyak varian sebenarnya Tapi oh, khusus untuk Enok kita berikan yang biru-biru Kayaknya biru nih sebagian dari warna suci kalau Iya gitu. Sebenarnya ada kopi juga loh, no. tapi kalau ah. mau kopi enggak? Enggak, ini enggak. aja hari ini ya. Karena kan seperti ini ya, biasanya paradigma melihat orang-orang seperti Eno Jadi Enggak ke, uh, Seringkali dikait-kaitkan dengan yang seperti itu <laughs> <laughs> Dengan kopi, dengan uh, langit Blah, 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 blah ya. Nanti lah kita Nanti, nanti kita Oke, silahkan, silahkan Langsung nih Ya, ya no. Yang buka aku nih Uh, terserah, okay. kalau anda yang buka artinya saya gaji butan <laughs> Oke, okay, jadi ini Badik Dilu a.k.a. Eno ya, panggilan uh, keseharian teman-teman <laughs> Tapi tata, tadi saya tanya, nama si Badik Dilu siapa sih? Oh, jangan dibahas nih Gak mau Kayaknya yang entah kenapa, yang gimana gitu Kenapa? Tapi tapi teman-teman memang biasa Eno ya? Iya sih, Kak Terus balik kalau teman-teman ku XD Ada yang bilang Badik gitu? Enggak <laughs> Aku SD aku dipanggil Eko. Oh Eko. Aku SD sama kayak kameramen saya namanya Eko. Yeah. Oh. Itu jadi Eno. Jadi kalau temanku SD itu manggil aku Eko sih. Eko. Ya teman-teman ke masa kecil pasti manggil uh, aku itu. Terus ketika jadi Eno itu kapan? Angkat Mulai. angkat angkat angkat. angkat. Mulai dari kapan? Semenjak sekolah sim SMP sih. SMP. SMP. Sama aku SMA Aku rasa kadang kalau ketemu di jalan nih kalau ada aku lupa wajah tapi kalau manggil Hai hey, kok Oh berarti itu teman lama Iya teman lama ya, ya, Entah ya, ya. tangga entah hmm. segala macam itu di sana Sama-sama kalau ada teman-teman uh, misalnya aku yang manggil Adi itu berarti teman lama Kalau Adi berarti sudah mengalami revolusi Revolusi G <laughs> Bukan revolusi G Tapi by the way anak ya Badik Tilo tuh Nama panggung atau apa sih permaknaan dari Badik Dilu? Sebenarnya nama panggung sih yang jelas Mm-mm. Karena entah kenapa sih aku kurang seret gitu pakai nama sendiri gitu. Mungkin ada orang yang proyek solo tapi langsung pakai nama sendiri Iya, yeah. gitu. ya, padahal itu jadinya lebih eksis loh Kan nama Masa. sendiri pakai lebih eksis Jadi entah kenapa beda sih sisinya gitu Iya, yeah, yeah, memang memang yeah, uh, pemikiran yang nah, lain nah, kan? ya, Kadang awalnya aku nggak gara-gara gini sih Waktu aku pertama kali main, panggung pertama aku tuh 2017 2017? 16, 16, 16 Itu belum terkonsep siapa nama panggungku Belum, nah, belum. belum. Tiba-tiba Akhirnya, uh. ada teman-teman dulu kan ngomong ke uh. kayak MC acara segala macam uh. Dia ngomong, panggil nama ini aja Panggil namanya Badik Tilu aja? Ya, Badik Tilu Jadi keterusan, sebenarnya yang ngasih nama tuh bukan aku Loh? <laughs> Jadi itu yang ngasih nama? Teman-teman Teman-teman? Ada teman-temanku di Madilok waktu ini Oh Madilok Coffee mm-hmm. Dan dengan permaknaannya apa Badik Tilu? Maksudnya artinya apa? Nah, beriringnya jalan nih, hmm. jalannya waktu Orang-orang tuh banyak nanya Jadi ya, aku mikir sih udah Akhirnya aku punya mikir, mikir gitu apa ya Langsung Badik itu nama senjata nih Badik itu nama senjata? Senjata asal? Sulawesi. Sulawesi Sulawesi? Berarti asal ya, dari Sulawesi? Enggak. enggak, aku asli Jawa sih aku. Jawa? Surabaya Tapi di, dihubung-hubungkan dengan senjata Sulawesi ini apa maksudnya? Gak ngerti makanya itu nah, Siapa yang memberikan nama? <laughs> Sampai sekarang dipakai lagi eh, Jadi ya, uh. ya, jadi gini kesana Bayangin ya Aku tuh di acara, di suatu acara di panggung pertama aku tuh Di Madilo? Iya di Madilo Di Madilo Itu ada Ada teman-teman di sana tuh tiba-tiba 
udah dah namanya ini aja di flyer apa poster ya, digital ya. tuh ya. udah namanya ini aja aku rasa kayak sebenarnya teman-teman itu yang si nama itu aku kira iya iya aja ya udah ya udah dah langsung suruh buat Instagram kan aku ya buatlah aku Instagram buat Instagram disuruh sama teman iya seansos itu dulu aku apa ya dulu mainnya mentok di line gitu ya. di di <laughs> micet cari apa <laughs> gak serius buat IG pun disuruh temen temen eh hmm. gak, punya Instagram tapi nggak mungkin nggak aktif gitu loh hmm. ya kamu buat konsep di IG gini gini teman-teman gue yang dukung kan sebenarnya teman-teman oh. sih yang dukung banyak ya, ya, ya. soal kira posisinya tuh ketika manggung aku bawain dua lagu tapi sempat sih dijeng-jeng itu iseng-iseng kan di tongkrongan tuh aku main hmm. ya. hmm. buatlah lagu Bayangin ya, mendadak disuruh nyanyi yeah. Tapi yang terbenar ya itu pasti kunci gitar kayak gitu uh-huh. Yang kita belajar, yang yeah, kita yeah. buat, yang kita yeah, buat, yeah. yang gitulah Kira itu tak bawain Maksudnya, yeah, yeah, yeah. Langsung ada, mungkin ada Kebetulan kemarin itu ada teman yang suka buat event musik gitu uh-huh. Nonton, coba uh-huh. diminta apa, nomor HP Kira diundang, keterusan Keterusan sampai sekarang. sampai sekarang Sebentar, badai tilu senjata, tilu itu tiga? Tiga Tiga senjata? Nah, mulut, ah. tangan, sama gitar Oh. Itu simpel aja, simpel aja yang aku berpikir Tapi dari <laughs> teman-teman yang memberikan Iya teman-teman gitu. Karena kesannya mungkin awalnya tuh namanya tuh mau pakai X men X? Badik sih <laughs> ba- <laughs> Badik stilux <laughs> Aneh kan? X-nya tiga nah, lagu Anak-anak tuh goda-godain sih Sialan emang <laughs> Sebenernya aku pingin buat nama panggungku tuh kalau aku ditanya, ya. nama apa nih? Uh-uh. Joe Wilson sih namanya Joe Wilson? Uh-uh. itu kan barat banget nggak tahu seneng aja seneng ya. aja Joe Wilson Joe Joe Wilson ya yeah. oh. <laughs> wah gitu kan udah ah biarin lah nyangkut di poster mana mana kan namanya ah biarin dah Badi jalanin itu. aja dan artinya mengiyakan dan mengilhami itu positif menurut positif enak sendiri aku ngerasa kayak apa yang kita buat kan kadang itu situasi yang mendukung gitu lah yang terjadi yeah. apa yang kita buat hal kecil gitu loh suatu hmm. hal yang kecil kita buat pasti ketika lingkungan mendukung kan ya. jadi gitu mas tapi kesimpulannya enok sampai saat ini terbentuk oleh teman-teman sendiri iya teman-teman sendiri disuruh bikin Instagram disuruh punya nama hmm. panggung disuruh teman-teman yang punya inisiasi panggung. jadi aku ngerasa kayak ya bangga sih punya teman-teman yang mensupport hmm, ya, karena mereka melihat potensi dalam enok sendiri ya sih ah uh, gara-gara apa awal aku kan hobi itu kayak nulis nulis puisi gitu. nulis puisi nah, dan situ aku belajar gitar sama teman-teman gue yang di sana uh. dan lucunya gini tiga sekarang belajar gitar nih selama tiga bulan lah ya. ya setelah tiga bulan tuh manggung itu dah langsung manggung langsung manggung karena semesta sepertinya sudah mendukung Eno untuk menjadi musisi ya <laughs> amin amin ke- kembali ke uh, perjalanan yang Eno bilang tadi ya maksudnya awal mula itu seperti apa sampai akhirnya Baik. ambil gitar atau gitu ah. aku alat musik yang pertama aku mainin tuh harmonika sih ah tapi nggak dimainin hari ini ya <laughs> tadi is, gimana ya lupa mungkin eh nggak nggak sih karena lagunya nggak si harmonika iya iya sebenarnya enok ini bisa main harmonika sebenarnya berarti harmonika pertama lalu ya, angkat dulu <laughs> ya yang pertama tuh harmonika waktu aku, aku inget tuh me, dikasih harmonika tuh aku umur 8 tahun 8 tahun Tapi, dan udah pengen main harmonika iya ada ketertarikan kakek, gitu. kakek gue tuh seneng musik country gitu loh kalau dia ah iya 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 di gitaran pakai older gitu sorry pulang dia hmm. pokoknya kegiatannya dia tuh setiap hari hampir main musik di rumah dan akhirnya terinfluence dengan kakek sendiri iya hmm. jadi aku kadang tuh almarhum kan dia jadi kayak hmm. dia itu apa ya liriknya tuh aku seneng gitu di, hmm. dibilang dalam ya dalam Hmm. aku kan sempat baca tuh karya-karya karya lagunya dia tuh kebaca baca ulang oh kakek sendiri punya membuat lagu nah. dengan genre yang sama dengan Nino sekarang iya gitar bolong gitu uh-huh. gitar bolong harmonika gitu langsung hmm. dia langsung dia tiba-tiba almarhum sebelum meninggal aku dikasih gitar Biasa tapi gitarnya gitar. tuh gitar nilon gitu tua gitu sampai sekarang masih ada ada tapi aku nggak nyaman sih makanya karena Aku senengnya string mungkin kan? Iya, iya, iya. Dari suara, dari segi hmm. segala macam aku senengnya string gitu. Hmm. Jadi jadi nilonya jarang aku pakai. Gitu. Hmm. Tapi gitar yang itu dah yang sebenarnya gitar yang pertama kali aku pakai belajar itu gitar di tongkrongan itu. 
gitar di tongkrong nah, teman-teman tuh bawa gitar misalnya hmm. langsung gara-gara kakek almarhum di rumah jadi punya gitar gitu oke okay. itu ya, si gitar tahun berapa oke okay. paling kat dia nggak meninggal tuh berapa tahun yang lalu ya hampir 10 tahun yang lalu 2010 Ka- katanya sih gitarnya tuh pas dia ngasih aku nih yeah. itu gitarnya udah umur 18 tahun sih Oh jadi, jadi gitar yang aja. diwariskan? Nah, diwariskan gitu. Iya 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 iya. Ya. Tapi kalau dari segi apa nyanyi sih, untungnya bisa nyanyi gitu. <laughs> jadi oh, iya. tadi tinggal nyatuin ke instrumen gitu loh uh. ya maksud. Ya aku nyatuin lah ke instrumen tuh gitu. Iya iya iya. Dan chord gitar yang pelajarnya ya sebenarnya itu itu aja. Iya ya. ya. <laughs> sebenarnya eh ini ya, elok dengan uh, oh, ini udah bahas ke, ke musik ya. Sebenarnya genre Apa, gimana sih? Folk? Apa? Nah, apa ya? Pernah aku dibilang folk, uh-huh. balada, ada yang bilang country Tapi ya karena itu mungkin menjadi satu, folk, country, balada yeah, 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 Tapi yeah. kalau dari teman-teman deket nih, uh-huh. yang intens ketemu atau sering ketemu itu dia ngomong kena balada, balada gitu Balada itu... Jadi tipikalnya lagunya Badik Tilu sendiri ini tidak berfokus ke rima ya, jadi seperti bercerita ya. Bercerita, ya. bercerita ya. Jadi ketika ada suatu lon- apa nada yang masuk, ketika aku mainin vokal tuh ada, uh. ada itu ada yang cuma ngomong, ya, 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 ada ya, ya. yang cuma apa kayak yang ah bergumam gitu. Ya, bergumam. Ya, bergumam. Mm, 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 mm. Itu sih. Oke, okay. uh, bicara soal sudah masuk ke ranah karya ya Enok ini sudah banyak sekali karyanya dan juga sempat uh, tur ada berapa materi ya sekarang tak hitung nih ya baru dua hari yang lalu aku hitung laguku yang ma- udah udah dapat nadanya hmm. terus kita kemarin tak hitung iseng di buku di buku tulisan tuh dua hmm. limaan lah dua puluh lima itu seharusnya udah punya dua album dua album tapi aku nabung ntar sekalian punya punya uang itu uh. Waktu ini turin kemana aja? 2018, eh 2019 itu aku ke lima kota sih ke hmm. kota pertama aku ke Surabaya. Surabaya. Ip ya, Ip. Ya enam lagu aku hmm. band itu dan itu pun aku print sendiri stikernya apa segala hmm. macam hmm. nyoba untuk berjuang apa kayak nyoba sendiri untuk buat yeah. gitu loh. Iya yeah, iya. Yeah. Song Surabaya kota pertama aku main di Mbah Cokro itu dibantu hmm. sama teman-teman. ada selang buka mas Eki ya. ada musisi sana dia apa dia nyaranin untuk harus main di macam tu dan ternyata sampai sana pun saling kenal juga oh ada temanku gini gini ya, 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 ya. langsung kota kedua aku ke Sidoarjo itu dan sama ada namanya Mas Dimas di sana di lingka lingkaran uh. lingkaran musik aku aku main di sana konsepnya tuh dalam studio uh-huh. dan di, sebenarnya yang di di Sidoarjo ini yang aku agak era Bena musik tuh akustik yeah. yang nonton tuh anak-anak underground, wow. anak metal pelampilan lagi tembok. Fogo, <laughs> dengar yang banyak dulu Fogo. Aku ingin terbang dengan ikan. Dia tuh nonton itu saya akhirnya impennya pak ya oke okay sih. Jadi kena sih di, nah lucunya tuh waktu di Mbak Cokro tuh unik itu panggung unik sih. Itu benar-benar ngerasain rakyat kayak merakyat banget. Ya, orang pulang kerja tiba-tiba nggak tahu ada konser nonton. nonton. Orang pulang ngaji pakai sarung tuh men. Ada masih pakai dasi. <laughs> Ura abe, tuan lagi ngopi mahasiswa. Tuh. PNS ada nggak PNS? Nggak nggak. <laughs> apa pekerjaan negeri santai? Oke, aku tahu. Pekerjaan negeri santai. Uh. Jadi kayak langsung kota ketiga di Malang, aku main di dua tempat. Itu di yang pertama aku main di ada tempat kopi itu punya WK Pairis. Tuh aku lupa tempat kopi main di Arabian. sama di tempatnya WK Pairis. Artinya dari semua kota itu mereka de- antusias dengan antusias. genre yang dibawa dengan Badik Tilu. Aku juga sendiri. heran gitu, tapi kan hmm. ya positif lah. Ketika aku di kereta hmm. ya nah, ada yang nonton ya. Dalam hati uh. gitu. Heeh. Uh. ada aja yang nonton. Ada. Ada tiba-tiba nanya, "Mas, kenapa gini-gini gini-gini?" Itu Kena- gini-gininya apa? Gini-gininya ya, apa? Tentang lirik, tentang yang uh. yang aneh gitu loh yang kita temuin kayak Tiba-tiba kok orang ini lebih detail daripada aku hmm. Terus manggung misalnya ke teman-teman kenalan Tersampaikan kan? rasa yang dia yeah, miliki tadi aku... lagu yang dibuat oleh Badik Tilo uh, Kayak aku ngerasa kayak ini, 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 ini yang aku cari gitu loh hmm. ada, ada saran, ada segala macam itu, hmm. itu, itu yang aku cari gitu Terus di Malang main di dua tempat 
di Arabian sama di tempatnya Wake Up Iris tuh dia tempat kopi gitu. Backland, sorry, back back backland kalau nggak salah. Hmm. Di langsung ke 2019 tuh dari itu langsung ke salah ke salah tiga. Iya. Yeah. Langsung ke Temanggung. Dan itu disupport sama teman-teman dengan keberangkatan tim iya. Enok sendiri dengan teman-teman. Dan tournya pun tidak, aku nggak ngeluarin uang. Nggak ngeluarin uang. Sama sekali. Cuma uang jajan untuk. di sana ya, jadi ya, uang tiket juga ada bawa uang jajan bulun alam tuh ya jadi aku tur tuh berenam ada temanku namanya Gali Alit Lanang ya. sama Mbak Arum aku sama Joni hmm. dan tur kita itu untungnya ya adalah rezeki kan nggak tahu ya, kemana ya. dapat biaya transportasi hmm. dapat biaya akomodasi segala akomodasi, macam segala macam tempat tinggal pun disupport sama teman-teman di sana segala macam kayak kita ya. cuma butuh uang makan gitu loh hmm. dan aku tuh nggak nyangka gitu kayak ih aku tur gitu loh ya 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 padahal n- belum siap nih aku. belum siap merasa ba- masih ya, di dalam ya. industri musik aku kayak ngerasa kayak aduh jangan dah tapi teman-teman kayak udah berangkat aja uh. rundown udah udah ada di mana kamu main gitu ya 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 ya, ya. jadi ada so- mbak Arum ini ada kayak orang tua aku sendiri uh. mbak Arum tuh kalau dari musik ya mungkin lah orang-orang itu golongannya si teman-teman sana lah, banyak pula itu banyak Derek yang sudah yeah. kenal mungkin dia udah paham tentang medan di mana harus tur di mana harus ini dan aku ketemunya tuh aku kenal Mbak Arum nih um, lucu nih aku uh, sempat jualan donat tuh teman-teman sempat beli nih tau nggak sebelum jadi musisi nggak oh se- berjalan aku, bersama ber, berjalan bersama untuk nggak ngambil apa ngasilin enam lagu itu aku nyari uang untuk rekaman tuh aku jualan donat keliling jualan donat keliling nah, sempat aku jualan donat. untuk rekaman IP hmm. jadi jualan donat aku pas jualan donat tuh di bineka bineka kopi hmm. sebat nih kan yeah. pas naruh donat aku rokokan ya mbak Arum ini tiba-tiba ngobrol kan kamu sibuk apa gini yeah. pada saat itu dan aku baru kenal baru kenalan gini yeah. kamu mau nggak tur So, aku aku ngerasa kayak ini orangnya siapa ini? Tiba-tiba nanyain aja langsung mau tur gitu. Iya. Kalau seperti mau ini kasusnya saya juga mau jadi musisi. <laughs> mau nggak tur gitu? Belum ada yang gini MC. Langsung tiba-tiba minta Instagram. Terus ngecek Instagramnya. Wah oh, ini musisi-musisi dari mana aja udah diajak. Oh. Pernah di terakreditasi ya, kayaknya. Pernah di Rotmanin gitu. Uh. Aku ngerasa kayak, Pak, um, sorry aku ngirim laguku dulu gimana? Ya enggak, ya kirim lagumu di email aku dengerin kalau aku gini kita tur. Aku rasa kayak Mbak Arum itu udah pernah dengar Reno sendiri? Enggak, nah, enggak pernah. Aku kenal kayak Mbak saya... Arum kayak batinnya besar. Besar. <laughs> Mbak itu tadi pakai tertebak. Langsung aja tur gitu. Mau atur itu. Biayanya di mana? Jadi ya, kamu nyari uang donat dia dulu jualan ya, kan hmm. pakai nama-nama entar ada ada tiba-tiba ya mungkin Mbak Arum dapat apa rezeki yeah. membiayai kita teman-teman ini yang anak-anak yeah, 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 teman pula yeah, yeah, gitu yeah, yeah, kayak yeah, yeah. anak-anak eh turun-turun cuk berangkat-berangkat gitu mm. dan aku rasa kayak itu ada rezeki itu iya 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 rezeki yang aku masuk gitu mungkin dari, dari situ sih aku ngerasa kayak suatu hal yang berkembang gitu mm, mm, mm. tapi pernah gak sih gini no? dari sekian banyak lagu tuh teman-teman bisa cek langsung di Soundcloud ya yeah, Soundcloud dan juga YouTube, YouTube. 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 itu kan enok sendiri yang mengatakan bahwasanya chordnya itu ya, nadanya pun bercerita pernah nggak sih uh, uh, bukan nadanya ya liriknya pun liriknya seperti bercerita. bercerita pernah nggak sih uh, salah lirik lupa dan kunci? itu sering sering banget tadi mungkin aku sempat lupa tuh ya <laughs> tapi tidak ada orang mengetahui Tau, kan? karena karena gini, itu seperti bercerita sendiri ya? lagu, punya lagu sendiri iya iya nah. ya. lagu pertama mungkin tadi itu yang pembuka tadi itu yeah, yeah, yeah. kayak ada ada suatu hal yang lupa uh. tapi cuma nggak nggak banyak sih liriknya lupa misalkan di liriknya ini <laughs> di liriknya itu menyatakan ini tapi disebut di sini itu kan nggak ada yang <laughs> tahu yeah, yeah, sama-sama sama sama ini belakangan yeah. Intinya, berarti sering 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 banget sering tapi dan aku, penonton tuh aku yakin nggak ada yang nggak sih nggak ada oh ada ada berarti ada yang dengerin sampai hafal yeah, dong kamar kamarku pernah aku di komen Kok kenapa liriknya beda? Nah, ayo. Pertanggung <laughs> jawaban Anda sebagai penulis lagu. Enggak, enggak gitu. Gini di eh, aku tuh ngerasa kayak wih, eh, ya so, pasti kata maaf tuh pertama kali. Ya, ya. pasti. Dan terima kasih sudah menghafalkan ya, lagu saya. Ya, ya. Benar benar benar. Jadi aku yang pertama tuh ya karena gini, tapi banyak beribu alasan. Nah, <laughs> ya, karena dia pencipta lagunya ya wajar membuat-buat alasan sendiri lagu-lagu saya ya, ngapain dia tuh. Oke. Okay. Okay Jadi kayak 
itu pasti sih mungkin nggak kalau nggak lupa lirik telat nada telat nada karena live karena kadang orang tuh berpikir live tuh ya udah sih apa yang terjadi kan iya. <laughs> padahal sebenarnya l- lama intro tuh sebenarnya ingat-ingat diri iya <laughs> iya tadi <laughs> Eh, tadi tadi nih mas tadi, tapi kalau kalau chord gitu hampir sama semua juga kan hampir sama berat. karena aku merasa itu yang aku pelajari itu yang aku dalamin meskipun aku mainnya dari G ketika ada kap, apa penjepit kapu itu yeah. ketika aku mau tinggi ya tinggiin aja tak tak iya 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 salah dari yeah, yeah. sini naik ke sini ke A naik ke sini ke mana gitu bicara soal musik ya uh, kritik apa yang pernah sampai menembus dadamu Boy. Enggak nih ngomongin yang buruk dulu ya. Iya. Aku pernah dibilang jelek di panggung. Karena <laughs> tidak tidak berima kuncinya itu gak, itu gak, aja. Gini gini. Karena aku manggung itu nggak bisa tuning gitar awalnya. Itu kan <laughs> proses gitar belajar. Itu, itu kan proses belajar. Aku di dihina men. Maksudnya di panggung anjing lo jelek. Eh, iya, eh gitar lo falas tuh. Gitu. Sumpah aku bingung nggak punya tuner, enggak punya apa. Sumpah. Iya. Digituin yang nonton dan tidak kenal itu siapa. Enggak enggak tahu itu siapa orangnya. <laughs> Bayangin ya. Dan Tapi. itu l- lagi dua lagu baru selesai aku di panggung Itu nervousnya kayak gimana? Dan itu sepanjang lagu artinya fales? Lagu pembuka itu fa- ya, Aku baru ganti senar hmm. Lagu pembuka tuh oke okay. hmm. La- Lagu kedua itu fales Gak ganti senar kan hmm. Dan aku gak tau tuning tuh kayak gimana yeah. Mau pas lagu kedua itu pas ending lagi oh, selingat selingut tuh Ayo, di, di komen men Dan itu lagi sepi nggak ada suara musik Dan dia kan, teriak kayak gitu? Teriak, Mas gitarnya fales gitu Bicara Cuk, itu yang benar-benar. Ya aku kayak heran tuh. Eh, gimana nih gua tuningnya? Akhirnya temanku tak panggil, "Tolong cok tuningin." Iya. <laughs> temanku naik Lepas ke panggung. Pas gitar dulu. Ditudingin iya. men. Dan aku merasa kayak, "Ah, enggak buat apa aku malu kalau aku salah lu." Bener enggak? Iya, iya sih. Eh. Tapi itu ada fee. Ada. Ada fee dan diteriakin <laughs> tuh. Ada fee-nya, men. <laughs> dan ada fee dan diteriakin seperti itu iya. akhirnya bagaimana ketika ngambil fee itu? Enggak tahu enggak aku jawab. Eh, ketika BV ya mungkin untungnya kayak teman gitu. Uh. Itu aku ingat dia cari satu sponsor lah gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Enggak usah disebutin. Iya. Yeah. Saya main. Enggak enakan enggak ngambil fee. Jadi transfer aja. <laughs> oh, biar enggak tetap muka langsung. Yeah. Enggak enakan ngambilnya yeah. gitu kan ya. Yeah. Eh, transfer aja dah gitu. Karena aku jauh juga kan jalannya. Uh. Ya udah, transfer. Tiba-tiba masuk segini aku ngerasa kayak, "Wah, ini kok banyakan uang ini." Padahal aku cuma main pakai lagu. Tapi itu lah ngomongin soal Itu tahun berapa ingin. sudah mulai berpenghasilan nah, dengan musik? 18 awal aku udah tiba-tiba dikasih duit, dikasih duit. Oh, merasa kayak uh, uh, uh. Wih, makasih gitu. Tapi ya. gini, Nok. Bicara soal kritikan tadi ya, aku pernah juga. Nge-MC itu baru dari tahun 2017. Hmm. Nge-MC acara intran banget yang teman-teman kelas banget punya acara. Terus tiba-tiba loncat ke acara yang besar banget di suatu hotel bintang 5 yang didatengin sama GM dan segala macamnya kayak gitu loh. Dan ketika oke, okay. asba asba dan korek. Dan uh, ketika aku selesai MC yang ngambil fee loh. Itu fee-nya nominalnya enggak kecil. Berapa, Men? Itu Maksud, ya? kok berapa men ditanya? <laughs> Maksudnya apa lah yang berapa men? Teman-teman ntar aku apa ya? Launching album kan oh, sih. <laughs> Kalau untuk Eno ya yeah. yeah. bisa dikondisi. Yeah. Jadi tiba-tiba GM itu bilang gini, no, salaman sama aku Mas Ivi kan chat dengan nominal yang tidak dikurangi Salaman, dia ngomong kayak gini, belajar ngimsi lagi ya Wah, I, i, itu bener Nominalnya besar, yeah. GMnya salaman kayak gitu, dan lebih parahnya lagi Aku gandengan, itu job itu Itu kan job besar, artinya aku harus mengajak partner yang udah berpengalaman yeah. banget kan Karena biar Biar balance besar. Dan ketika di atas panggung itu Senior yang kuajak, maksudnya partner yang kuajak itu kan jam terbang udah lama banget. Hmm. Aku nggak bisa ngomong yang membawa suasana yang bagus banget kayak MC seperti biasanya yang kemarin. Ya karena dari vokal pun ya, masih belajar, ya, 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 masih, masih belajar, belajar ya kan. Terus di atas panggung tuh aku dikasih kayak pandangan gitu loh, pandangan kayak gaji lu ini sama lo sama aku kok gini sih cara kerja lu. Enggak enggak, sebenarnya tuh kayak ke- ke- ada dip yang ngerasain. Padahal lu nggak ada yang ngomong kayak gitu. Iya. Nggak pandangan gak... matanya no. Oh, beda dengan iya. beda dengan yang menderain ya, oh, falas, ya, falas itu kan ya. emang udah sah ya, dan bener, real bener, real, bener, real seperti itu mungkin ada gitaris kan yang ngomong falas ya, ini kan pandangannya itu loh bener, di atas bener. panggung loh bayangkan kita harus profesional di atas panggung diberikan pandangan seperti itu dan pulangnya disalamin <laughs> belajar ngemis lagi uh terketuk kan, tapi sana. gini loh mungkin pengalaman kita sama ya dunia panggung lah ya 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 entertain sama men kiki bayangin ya di jalan naik motor tuh pikirannya tuh lama gitu ya 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 masih pikiran mungkin besok masih sedikit kepikiran 
tapi akhirnya kan ya belajar lah di sana jadi kayak kita gemes aja di sana uh, itu uh, sih lucunya yeah, yeah, dunia yeah. panggung itu oke okay. ngomong-ngomong soal uh, perjalanan musik ya no ya ah uh, ini persepsi ya entah bagaimana enak menanggapi sendiri ya aku ngelihatnya tuh kayak Jason Ranti no nah aku pernah jadi openingnya dia openingnya Jason Ranti dan Jason Ranti bagaimana menanggapi en- badik tidur sendiri aku, oh musiknya nah, sama gini, maksudnya mungkin dia tuh nyapa aku waktu dia pertama kali main di Bali di rumah sana oh, artinya di notice ya dia, dia tuh ngomong gini kayak pas di, pertama kali ke Bali main di rumah Sanur dia hmm. cara apa gitu aku lupa aku ngerasa kayak deket aja sama dia gitu hmm. dari lirik bayangin ya, liriknya tuh kayak gitu aku sedih men dengerin lagunya dia uh. gitu loh aku rasa kayak dalam hati ini kayak opa sopa lah sopa lah kayak aku ngerasa kayak uh, kok ada di sosok orang yang mendukung emosional gue itu loh dalam musik uh. aku mencari-cari gitu loh kayak banyak hal musik yang aku dengerin tiba-tiba suatu hal yang deket gitu akhirnya ada dari, dari ini, eh ada nih orang nih langsung dia main di Bali aku nonton dari hmm. situ aku sempat aku apa sama teman-teman wajain eh ini JJ di Bali nih gitu ya, ngomong saya eh nonton nih di rumah Sanur nonton bareng dan aku tuh ingat zaman itu aku ada su- satu hal yang berkesan mungkin JJ lupa apa gimana kok nggak peduli sih kalau dia lupa ya, sih ya, 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 ya. dia tuh ngomong gini sih kayak dalam artian Oh ya seniman gitu ya. Ustaz, ya gitu. Gitu. Itu ngomong gitu. Ya, akhirnya kan dari situ aku ketemu, wah ngeri nih seniman-seniman Bali yang dodo-dodo aku di depan aku guru hmm, ini, hmm. ngomong-ngomong gitu. Kira panggung kedua 2018 itu 2017 tuh. Ya. 16 main di acara di lokasinya di Garden Group. Nah di situ udah ketemu ngobrol, sempat ngobrol ya, ya segala macam. Tapi sorry sorry, jelas. ada nggak yang pernah bilang, no musikmu itu Jason Ranti banget gitu? Nah, ada. Lalu Tapi, menanggapinya? Aku ngomong gini aja, musik tuh luas. Mungkin uh-huh. Jiji disamakan dengan hal yang lain juga gitu. Uh-huh. Mungkin karena anak muda udah mendengarkan lagunya dia, uh-huh. aku ngerasa kayak ya, aku juga ngerasa kayak masa sih dia, padahal dia lebih baik daripada aku gitu loh. Iya yeah, iya. Aku yeah, ngerasa yeah, itu yeah. kayak masa sih aku mirip dia gitu, padahal dia oke okay, gitu loh. Yeah, iya iya. Yeah, yeah, yeah. Ya aku terima aja gitu, apapun komentar, apapun saran. Tapi sebelum masuk ke dunia ini, hmm. artinya JJ bukan sebagai influensi Enok sendiri? Iya, bukan. 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 Mungkin karena harmonika, dia juga harmonika. Iya, dan lagunya balada seperti balada. itu, chordnya dan lain sebagainya. Uh. Bahkan cara merepost SG-mu saya perhatikan ada gambar wajah tuh. Uh. Itu juga ada teman ku Eko nih dia ngomong itu bentuknya B katanya. Dan aku gak sadar. Padahal aku tuh gara-gara ada nih suatu acara Aku bingung mau ngasih caption apa di hmm. captionnya di Snapchat. Hmm. Ya udah aku gambarin aja. Gambarin. Dan keterusan sampai sekarang. Keterusan di, di bilang tuh tanda tanganku. Nah. <laughs> nah, karena gambarnya JJ kan pernah ada yang gitu kan, yang yang sema, yang ya, emot, ya, yang ya. gitu gitu tuh, yang gambaran muka. Gimana? Sampai sekarang menanggapinya hal itu gimana? Enok nih dari di ini Jason Rantinya Bali gitu kayak. Gimana? Ya, pernah ada ngomong gitu. Oh, oh, Kira aku ketemu JJ, aku sempat apa ngobrol dan pernah ada ketemu Om Om aku lupa namanya siapa dia buat gini aku iseng ya mungkin dia om ini temannya Jiji itu ngobrol waktu di Bali mm. dia mm. dia dengerin musikku mm. ya karena dasarnya sebagaimanapun ya dasarnya sebagaimanapun itu tapi ketika kita yang membuat suatu karya ini kan kita nggak bisa bilang nih harus arahnya kemana padahal kita ya aku buat karya dengan yang jujur aja sih yeah. aku ju- jujur dia nah mungkin ntar album yang pertama nih aku nyoba untuk tidak menghapus suatu lirik Ya. Jadi ketika aku ngejreng, aku buat lagu segala macam tuh, ketika ada suatu kata yang keluar itu nggak aku hapus sih. Jadi, nah. jadi kayak mungkin dari kalau teman-teman sih mungkin yang terkenal sama aku ma- memang aku orangnya kayak gini dari dulu gitu, hmm. cerewet, langsung bawel, segala macam tuh memang cerewet karakterku. <laughs> langsung bikin orang ketawa tuh sering aku. Oh, gitu. <laughs> jadi kayak or- aku lucu nih. Salah satu orangnya, baru aku datang dong gerak motor, ketawa temen aku Bene, padahal gak ada ngomong apa Oh, saya tahu alasannya, apa? muka anda kayak Dodit Mulyanto Coba, <laughs> ngaca Ketawa, <laughs> mirip Dodit Mulyanto loh ini, lihat ya, Badik Dilu ya Masa Dodit, iya ya Mirip, mirip, mirip Masa sih mirip <laughs> Musiknya mirip Jason Rati, buka mirip Dodit Mulyanto Jadi kayak, Inilah. aku selalu menerima sih, mungkin mungkin Selalu uh, menerima ya, selalu menerima. gak pernah kayak yang sensi itu Sensi gak, Apa? penting sih kayak sensi itu karena hmm. Ketika kayak sensi, berarti kita tuh ngerasa 
ya kurang apa ya kurang oke okay gitu apa ya padahal nggak harus sensi gitu maksud yeah. ya ah, ah dibilang kayak JJ nah, tapi JJ sendiri menanggapi hal itu gimana dia biasa aja biasa ada musik aja. yang seperti itu biasa, biasa aja, aja. Kan? Ya. Ya. ya karena dia ngerasa kayak ya udah sih orang hmm. namanya karya nggak ya, ya, ya. harus disama-samain nggak harus di ditekan gitu kayak ya, ya, berka- ya. aku jujur aku se- kenapa aku senang main gitar gitu kan uh. dulu sebelumnya padahal nggak bisa main gitar uh. aku tuh sempet orangnya tuh apa ya benar contoh nih kamu zamanmu SMP ya. kamu tuh bawa ikan cupang main ke kelas beda banget dari teman-teman yang lain nah. maksudnya aku tuh bawa ikan cupang di kelas Uhum. tujuannya apa? biar aku tuh nggak peduli sama teman-teman obrolan teman-teman gitu. nggak sebentar 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 dengan disarankan untuk membuat sosial media oleh teman-teman membawa cupang ke kelas nggak gini gini emang ini introvert atau nah ans- gimana itu benar benar kamu ngomong introvert aku dulu dibilang introvert orangnya susah ngobrol orang susah ngobrol nah, aku ingat waktu SMP nih di, aku bawa ikan cupang ke kelas karena aku bingung mau ngobrol sama teman kelasku akhirnya ngobrol sama ikan cupang <laughs> Enggak anda panji <laughs> panji sang penakluk satu jen satu jenre dengan beliau apa gimana rasa kayak gitu di, dulu di sebelum aku mengenal gitar musik ini aku kayak susah interaksi hmm. jadi manusia gitu kayak jadi manusia <laughs> kayak ngomong tuh ngomong apa ya aku ya gitu benda kayak dan kayak anda berusaha ada... merkomunikasi lewat karya sekarang ya artinya nah makasih dit kayak ngomong gitu kayak orang kelima ngomong kayak gitu uh oh, ada ada itu <laughs> mana Karena gini ya, kita lihat dari lagu-lagunya Eno, lagu-lagu Badik Tilu tuh Dia seperti bercerita dan aku pikir gini ya pros, Ini penerkaanku dari kacamata aku ya uh, Eno ini genjreng lagu, terus kayak bercerita, oh ini kayaknya bagus nih, angkat jadi lagu gitu Atau yeah. mana pros? Oh, kan bener kan? Karena gini nih, ke- hal yang u- hal yang ba- bagus yang itu kan datang tiba-tiba gitu Kalau kalau kita nggak bisa ngambil hal yang yeah, tiba-tiba yeah, yeah, itu, yeah, yeah. percuma jadinya gitu yeah, 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 yeah. Dan akhirnya 2016 sampai tahun ini ya hmm. main musik. Aku yeah. punya teman banyak. Aku bisa kenal, aku bisa ngomong yeah, enak. Yeah, yeah. Akhirnya bisa berkomunikasi dengan semua orang akibat industri musik. Nah, dulu aku anggap ya SD itu aku diem, mana sampai hmm. SMP, sampai hmm. SM, SMK men. Yeah, SMA, yeah. aku diem yeah. orangnya segala macam. Eh, aku merasa kayak aku bingung mau ngomong apa yeah, kalau yeah, ketemu yeah, yeah, orang yeah, gitu. Yeah, yeah. Selalu lulus uh, banyak hal gitu saya sama kira. coba main musik karena tiba-tiba kakek, tiba-tiba lingkungan yeah. ngobrolan kok asik ya ngibur mm. orang dari musik mm. Mm. ngobrolan tongkrongan aku rangkum jadi puisi, jadi gini 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 jadilah musik mm. ya, gitu. tapi one thing ya No ya dengan penampilan, dengan profile yang seperti ini, dengan musik yang seperti mm. ini gimana tanggapan Badik Dilu sendiri ketika orang mengatakan oh Badik Dilu enok anak senja, anak indie gimana? <laughs> yang identik dengan uh, senja pantai hmm. asam lambung ngopi terus, <laughs> ya kan? A, 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 aku, aku pernah buat judul lagu judul ya, uh. tau nggak judul lagu gua apa? apa? Senja nakal. Men. Senja nakal. Karena apa? Orang tuh ngomongin senja. Uh-huh. Emang orang-orang tuh tahu kalau dia tuh orang yang ngomongin senja tuh senja tuh ngerasa terusik. Gitu. <laughs> iya iya. <laughs> Jadi senja tuh jadinya insecure loh. Ya, apa aku diomongin terus? terus. Kenapa senja aku dijadiin culture sekarang? Culture. Padahal senja itu ciptaan Tuhan, men. Ya tapi tapi orang berhak juga ya, sebenarnya uh, untuk menjadikan sosok karya apapun. Uh, tapi kan. pernah risi nggak? Nggak, jujur aku nggak pernah dibilang musikku senja. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Uh-uh. Untungnya gitu. Uh, untungnya. Tapi kalau dibilang pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ka- karena apa? Karena ciptaan Tuhan senja itu. <laughs> <laughs> karena senja adalah ciptaan Tuhan dan enok sendiri juga ciptaan, ciptaan Tuhan. Tuhan. <laughs> ya 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 ya. Tapi nggak ya. maksudnya. Masa gini loh, satu satu uh, kacamata anak milenial saya bilang ya mengatakan indie itu sebagai uh, culture dia ketika kita ha. berpakaian uh, apa yang kita ya. dengarkan ya memang indie eh, itu kan akar dari independen. Benar benar. Kadang aku berpikir gini sih, suatu hal satu hal nih. Hmm. Independen itu suatu hal yang dilakukan agar tidak terlalu terusik oleh orang lain. Apa yang kita inginkan kan, tidak ya. terusik oleh orang lain. Kalau temanku bilang nih nggak nggak pasaran lah gitu. Iya iya iya. Tapi kan Ketika semua melakukan itu akhirnya apa? Sama <laughs> Me- Mesh jadi ya Major jadi ya Ya kan sama semua jadi uh, 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 uh. Oh, Ya sih bener juga sih Tapi, Tapi uh. Terkadang berpikir dalam artian Ya senja itu bagiku suatu hal yang sakral sih 
sakral menuju malam menuju malam suatu jeda ketika pagi sun, apa sunrise apa matahari terbit siang bolong kita merasakan panas tuh yeah. kira menuju sore itu dia nyisain suatu tanda uh-huh. mungkin kalau kita akan beralih ke sesuatu ya, hal kakek kita di kebun mungkin dengerin suara apa wer-wer apa itu kan udah menandakan apa wer-wer wer-wer apa yang suara wer-wer itu kan udah ditandain jam 6 oh nah, iya mungkin sejak pun oh on thread namanya ya, itu bro oh, oh, ya ya oh wer-wer bahasa aku wer-wer gimana oh gitu ya tapi itu hak anda bilang mau wer-wer on thread wer-wer wer gitu ya itu bro gak mungkin wer-wer bunyi jadi kayak kalau ember beda lagi beat gitu Jadi kayak itu sebenarnya itu mungkin Tuhan tuh yeah. melakukan hal ada senja itu bagi mm. menurutku ya karena menandakan suatu waktu menuju malam. Yeah. Ketika zaman yeah. dulu mungkin nggak ada jam orang-orang nah. menerka ilmu alam gitu loh. Tapi ketika enok berbicara di depan banyak orang dengan mm. paradigma dengan pandangan seperti ini udah langsung dicapa. Wah enok anak indi senja cara pembawaan seperti itu pasti. Tapi gimana ya? Itu itu kan haknya dia. Iya, kan? haknya ya. dia. Ya kita juga nggak menyalahkan pandangan orang lain. Ya Tapi kan? aku ya senang aja sih. Senang aja. Senang senang aja. Enggak <laughs> pernah tak pikirin. Oke, okay, ya, okay. biarinlah gitu. Oke, okay, terima uh, mungkin teman-teman bisa uh, mengilhami pembicaraan kita ya bahwasanya kalau teman-teman masih berpikir, "Oh, Badi Tilu nih Jason Ranti." Ya, memang dia di notice sama Jason Ranti. Ya yes, saya tidak mungkin nggak tahu sih. Ya yes, saya tidak langsung. Ya yes, saya notis aku apa enggak? Enggak nah, tahu. Uh, di luar semua itu yang penting biasa aja gitu. Ya, biasa tidak aja. ada problem di dalamnya. Uh, karena dari hmm. dari apa? Terinspirasi menginspirasi. Hmm. Bendri kan. Hmm. Kalau ngomong di Bendri. Iya iya iya. Padahal dalam hati nih ya. Aku tuh dari kecil nih dengerin lagu Juan Bass. Hmm. Itu lagu yang aku senang. Mungkin yang karena di Indonesia yang legend Juan Bass aku dengerin. Hmm. Uh, aku Jeff Buckley aku dengerin itu itu orang yang menggiring aku aku suka musik akhirnya aku, aku seperti ini, ini kayak hmm. Juan Bass Jeff Buckley ada musik bisa teman-teman bisa dengerin gitu kan ada di platform manapun Jeff Buckley Juan Bass uh, One Falls yang di Indonesia aku seneng aku Kurt Cobain aku okay. apa Nirvana aku seneng tapi nggak terlalu setiap hari aku dengerin tapi yeah. band yang paling aku seneng di, di dalam hati itu apa No effects. Hmm, bahkan musisi <laughs> santuy seperti ini dengernya no effects ya. Itu karena kalau papaku bilang, karena aku ruang papaku mungkin nggak, papaku tuh senang musiknya mungkin lebih ke rock rock. Iya iya. Aku nggak kalau di rumah tuh nggak kurang nyangkut tapi senang aja. Hmm. Omku nih, adiknya mama aku nomor tiga, hmm. dia kan punya band pang namanya Nenfall. Dia tuh ngenalin aku bandnya dia, kira aku ngerasa Nenfall ini sosok kayak apa ya aku seneng no effects dari dia gitu ya 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 main pang yang aku paling seneng tuh no effects sih ya ya oke okay. enok uh, mungkin ini akan menjadi last question ku ya uh, dari peralihan dulu yang uh, in uh, unsocial uh, dan juga introvert dan lain sebagainya akhirnya bisa uh, muncul muncul ke masyarakat dan memberanikan diri untuk muncul di kalangan banyak orang dari industri musik satu pesan enak untuk teman-teman di luar sana yang ingin berkarya dan mungkin sama peristiwanya mungkin sama momentumnya mungkin sama track recordnya hmm. seperti enak apa pesan dari badik tiru sendiri pesan dari aku sih apa ya coba aja sih coba aja coba aja ketika nggak nyaman ya ganti gitu ganti dalam <laughs> ganti berpindah dari industri musik. Iya. Uh. Misalnya kamu nggak nyaman di musik nih, ganti yang lain. Gitu. Iya. Saya dulu juga orang musik, tapi akhirnya nge MC. MC ya. Karena itu beda ganti, kasusnya. Ganti aja gitu. Itu bukan karena nggak nyaman, karena nggak laku sebenarnya. Ya, <laughs> kan, kamu terlalu ganteng dit. Ya. <laughs> ini bis, ini kenapa? Enggak, Kok enggak, ganjen enggak, sama ini. cowok ini? Ya, sorry sorry. <laughs> nah, soalnya gini men, postinganmu cewek semua men. No, 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 no. Kalau ya, anda mungkin, mau kata lo, hubungi saya. Ya. ya itulah gitu kayak yeah, apa gimana pesannya pesannya gimana pesannya ya teman-teman lalu gitu mm-hmm. jangan takut mencoba sih. jangan takut mencoba dan karena i- i- ibuku bilang tuh mm-hmm. ketika kamu nggak nyaman tinggalin sama dengan pacar enggak lo <laughs> ketika nggak nyaman dengan pacar tinggalin pak perbaiki dulu lah. oh perbaiki <laughs> dulu artinya pernah tidak nyaman dengan musik pernah pernah kenapa 
Aku nih uh, tipikal orang yang terkadang tuh ketika aku nggak nyaman dengar musik itu situasi sih yang membentuk. Iya vibe ya, saya. Tapi betul. akhirnya sampai sekarang pun menikmati dan mencintai hal itu. Hampir setiap hari sih ini. Ya, ya. Oke itu dia pesan dari Badik Cilu berani dan jangan takut untuk ngobrol sama cupang. <laughs> ya, oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Enok sudah mau hadir di sini sebelum kita pulang kita Aduh. cheer dulu lah. Terima ya. kasih untuk Dev dan Tropicalnya. Tropical ya. ya. Nah, teman-teman kalau mau cari timnya nih ada hmm. mungkin aku bisa nyebutin nama boleh nggak? Apa ada Reza. Oh iya, timnya. Timnya seperti itu. Ada Aditi. Iya. Yeah. Ada Eko. Uh-huh. Ada Ewa sama Bli. Bli Yudi. Bli Yudi. Bli Yudi. Ownernya. Ownernya. Paling kaya ada di sini. Yeah. Nah, ada yang punya semua. Nah. Bli Yudi yang punya tempat. Uh-huh. Punya, punya minuman punya juga. Minuman punya baju juga. Baju juga. Jadi hidupnya Ayo. lebih santuy daripada Eno. Ya. Nah, aku itu. dibilang. Eno, kamu ingin jadi apa? Aku uh. ingin menjadi pengusaha. Aku ingin menjadi beli Yudi. <laughs> gitu. Yudi kan pengusaha. Pengusaha. Ah, udah usaha. punya minuman, punya baju, ah, punya konten juga sekarang di YouTube. Ah, udah ke sana aja uangnya terus. <laughs> Oke, okay. lakuin lah. Ya, <laughs> ya teman-teman yang mau nyari perkobaman itu silakan langsung ke Jalan Kasuari nomor 22 ya. Terus dia baju, alkohol dan lain-lain sebagainya. Oke, okay. terima kasih Eno karena sebentar lagi uh, Eno akan tampil untuk uh, menjadi penutup. Semoga perbincangan kita hari ini bisa mengedukasi dan menginspirasi ya. Lagu ya. penutup. Aku judulnya Something Hungry Something ya. Hungry Yaitu, kadang, kadang lapar, kadang lapar. <laughs> Aku ingin naik dokar Dokara. Aku ingin terbang dengan, dengan ikan, ikan. Oh, Aku ingin merangkak lagi Tapi ada satu lagu yang opening tadi gak pernah dibawa di panggung dimanapun ya, ya. Special ya. buat Dev Authentic Dev. TV Karena itu, itu lagu yang bikin aku sedih sih Oh anda sedih hari ini? Enggak <laughs> Jadi gini, untuk penutup uh-uh. Ketika kamu sedih Jangan lupa untuk Bukan tertawa Terbang dengan ikan Terbang dengan ikan Iya yeah. Oke okay, itu dia Terima kasih buat Authentic People Dan sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan saksikan juga episode-episode kita sebelumnya Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi ya Don't drink too much, don't think too much Drink with death, see you soon
Aku bertemu mamaku Ku sapa cium dia Dia memberi ku pistol Kata-kata Jangan ragu tentang itu Tendang hancurkan pakai sepatu Aku ingin terbang dengan ikan Aku ingin merangkak lagi Aku ingin makan Tubuh sudah gemeteran Maafkan aku Maafkan aku Sebagian ini hayalan Kuang semangatku 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 Hayalanku semangatku Sore hari Aku bertemu mamaku Ku sapa cium dia Dia memberi ku pistol Kata-kata Jangan ragu tentang itu Tendang hancurkan pakai sepatumu yang aku belikan Aku ingin naik dokar Aku ingin terbang dengan ikan Aku ingin merangkak lagi Aku ingin makan Tubuh sudah gemeteran Maafkan aku Maafkan aku Sebagian ini hayalanku Maafkan aku Maafkan aku Sebagian ini hayalan. Oke, terima kasih untuk Dev untuk acara ya, tentang apa ya tentang apa pandemi ini kita berusaha untuk berusaha untuk kreatif ya. terima kasih sela, selagi selagi sela, sekali lagi sekali lagi ya, untuk Dev Authentic yang semoga makin apa ya sukses lah gitu ya. pokoknya intinya kita akhiri dengan sebuah kata-kata doa Maafkan aku, maafkan aku Sebagian ini hayalanku Maafkan aku, maafkan aku Sebagian ini hayalanku Terima kasih